大家好，我係 Mr. Manso。今日會為大家講咧就係 S2 嘅 Fifth Classroom Exercise 八 C Four 哦，記數法嘅 Scientific Notation Example Number One。OK， 以科學記數法表示下列各數，睇下 A 咯。之前喺誒、呃、上兩個 video 都講咗啦，處理呢啲咁嘅誒極大數字或者極小數字咧，我哋就會寫翻咧喺每個位嗰度咧寫翻佢個 pace value 啦，個位值啦，就係佢係十嘅幾次方啦。咁就零一二三四五六嘅。咁好明顯，今次最大嘅位值咧就係十嘅六次方。咁我哋咧就係四乘以十嘅六次方，喂唔係喎，後邊仲有扎數目字仔喎，咁樣嗰個 magic 咧就係你加個點咧，咁就四點八，咁啊四點八乘以十嘅六次方就得噶啦。咁最穩陣梗係拍落計數機度睇下係咪出得翻個答案一樣啦。有陣時驚你數錯啊嘛，四點八乘以十嘅六次方，咁就會出現咗呢一個嘅誒一二三四五有五個零喺後邊嘅一二三四五五個零嘅 ，OK， 咁就啱噶啦。好，下一條。照板主碗啦，又係由十個零次方開始數上去啦。咁 Part C 做咗啦，好似好悶咁樣。我哋諗下有冇啲誒奸詐啲嘅咯。如果你數得熟嘅話咧，你可以就咁寫十嘅二次、十嘅五次，咁喺三個三個位置咁上啦，十嘅八次。咁再下一個咧，當然就係十嘅九次啦。咁觀物論點都好啦，咁我咧就會喺十嘅九次嗰個位咧，即係六咧後邊咧加個點。哦，原來個答案咧就會係六點七五乘以十嘅九次。咁亦都係啦，對一對嘅答案，成嚿嘢拍落計數機度，拍完之後出咗六七五六七五，啱啦，跟住數下幾多零咯喎，一二三四五六七，一二三四五六七，哦，咁啊，也一定啱啦，係咪先？好，到 Part C 啦，又係照板主碗啦，之前就處理極大數字就由啊、呃、個位數上去啦。咁如果我哋處理極小數字咧，我哋就會由個位數翻落嚟嘅，就係十嘅零次、十嘅負一、十嘅負二、負三、負四、負五次嘅。咁去到負五次，你見到個九咧有個非零數字，你就可以打定一個點落去啦。哦，原來咧呢一、這個極小數字咧，我哋可以話九點一乘以十嘅負五次，亦都唔好忘記啦，攞計數機 check 一 check 啦，咁啊觀感就會 fit 曬噶啦，就係九點一乘以十嘅負五次。留意啦，就去到負五次嗰時出現咗非零數字，你可以點一點，咁就出現咗九點一，亦都可以寫十嘅負五次噶啦。OK， 咁啊數下啲零喎，一二三四，一二三四，中曬。另外有條片俾大家睇睇啦，去片。OK， 你都睇到啦，而家我將九點一乘以十嘅負五次擺咗喺度嘅。咁我一拍 Enter 咧，計數機咧都係用翻一個叫做 scientific notation 嘅形式咧寫翻嚟嘅。咁你會清楚睇到啦，就係九點一乘以十嘅負。五次嘅，雖然佢寫零五都係我哋睇，都係負五次嘅啫。OK， 問題嚟啦，點樣可以錯翻落一啲小數咧？我哋就會撳 Shift 啦，然之後撳 ENG 嘅，咁佢咧就係十嘅負三次啦。咁樣你再撳多一下咧，佢咧就會出翻誒零次喎，十嘅零次咪即係一咯。咁呢個咧就係零點零零零零九一咧 ，exactly 咧就我哋要嘅小數數字啦。好多謝大家啦。啱啱睇完計算機嘅運作啦，好搞掂埋 part D 佢啦。咁亦都係啦，如果佢係極小數字咧，我哋由個位十嘅零次一路向後數啦，就係、是、負嘅幾多次啦。咁你中意就慢慢數負七啦，你數得熟嘅就係負三、負六啦，負六下一個負七啦。咁你又呢度點都好啦，你都係加個點數嘅啫。哦，咁啊點啊？呢粒極小數字原來我哋可以寫著寫成為咧，就係一點五六乘以十嘅負七次。咁當然最穩陣咧，我哋又係拍翻落計數機，跟住誒錯翻好佢係小數。嘅表達方式，然之後數下啲零啦，呢度六隻零，呢度幾多隻啊？三隻六隻咁啊，啱啦，咁啊十拿九穩。好啦，我又講咗一段時間，到你做即時練習一啦，請你 post round 面做完之後翻嚟一齊對答案啦。好，多謝大家參與啦。即時練習一，以科學技術法表示下列個數，咁樣六五零零零零，咁我都寫出嚟啦。咁佢咧就會係最大個位值咧，就係十嘅五次。咁所以咧，我咧就話佢係六點五乘以十嘅五次，咁就話收工噶啦。到隔離 B 嗰條啦。係啦，寫鬼曬啲位值喺上高嘅話，咁做唔係呢一個嘅一點八四乘以十嘅八次 ，OK， 咁啊又搞掂一條啦，下一條。好，咁我咧就數到十嘅負七次咧，出現第一個非零數字，喺後邊點一點，咁就會二點五乘以十嘅負七次，咁又話搞掂啦。呢、這個科學技術法咪好簡單咧，下一條。又係咧，由十嘅零次一路向後數，咁就係負一、負二、負三、負四、負五次，十嘅負五次，跟住點一點，我粒數字咧就係三點七二乘以十嘅負五次，咁又話搞掂啦。
。OK， 如果我要提醒你咧，就係、是、只需要提醒你咧，你睇早咁多次啦，嗰粒 A 數字你應該比較熟悉啲噶啦。呢粒數字有限制嘅，只能夠咧遊走於咧誒一同埋十之間嘅，咁啊少於十啦。無論係極大數字又好，極小數字都好咧，都係離唔開呢個法則嘅，即係話 A 乘以十嘅 n 次。OK， 好多謝大家，拜拜。